Bueno, buenos días a todos. Estamos preparándonos ya para comenzar. Antes de esto quisiera saber si me escuchan bien, sino recordarles que tienen a su disposición el chat de la plataforma mesa de ayuda punto virtual. Ustedes pueden agregar su cuenta de Skype mesa de ayuda punto virtual y ahí cualquier tema de soporte técnico pues será resuelto. Eh, bueno, las personas sí, si nos están escuchando muy bien, gracias. Listo. Bueno, entonces, hola a todos y todas, eh, muy buenos días. Eh, soy Adriana Rubiano, gestora de proyectos para el desarrollo del equipo de gestión del conocimiento del Buró Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en nombre del equipo queremos darles una cordial y especial bienvenida a nuestro segundo webinar del curso de Conflicto y Construcción de Paz en América Latina. En el día de hoy nos acompaña la experta Ana María Quintero Erazo y les voy a compartir algo de su perfil. Ana María es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y tiene máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trabajo gira en torno a asuntos como la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Actualmente, trabaja como investigadora y consultora de derechos humanos para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ana María es experta en temas de paz y además, pues, digamos que con su experticia nos va a acompañar hoy eh, tratando los temas de la eh, unidad 1 y parte de la unidad 2, en donde tratamos los temas de conflicto y violencia, y ya pues en una segunda unidad, que es lo que, como abre bocas esta segunda unidad, pues serán tratar los temas y sobre todo conceptuales acerca de la paz y lo que entendemos como paz positiva, paz negativa y paz liberal. A nuestra experta, mil gracias por su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros este espacio. Igualmente, queremos agradecer a todo el equipo del PNUD que hacen posible este encuentro y a la docente María Canal que nos acompaña en el día de hoy. Luego, luego nuestra experta, tenemos un espacio de diálogo reflexivo y la idea es poder dar respuesta a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto les pedimos el favor, en caso de existir inquietudes, nos hagan llegar a través del chat con el fin de remitirlas al final a nuestro panel. Igual queremos verificar, por favor, que todos sus micrófonos estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el, el ruido ambiente, las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión y recuerden realizar sus preguntas a través del chat durante la sesión y pedir la palabra a través, eh, a través nuestro. Entonces, en este momento, pues, eh, le doy la palabra a nuestra eh, docente María Canal y después de esto, pues, estaremos dando inicio a a la presentación de Ana María. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Eh, primero eh, quisiera saludar a los, y los estudiantes, Rogelio, María Gabriela, Soraya, eh, David. Muchas gracias por su tiempo y participación en este webinar. Eh, pues un poquito antes de comenzar, eh, digamos, con la presentación formal que Ana María les va a hacer, quisiera como, como hacer un pequeño marco eh, de este webinar, la idea es reforzar algunos de los conceptos que hemos visto en la, en la unidad 1 especialmente todo lo que tiene que ver con la diferencia entre conflicto y violencia eh, Ana María pues, nos va a mostrar algunas formas de identificar la violencia eh, en la información, nos va a hablar un poco también de la, de la violencia en género eh, y de esa diferencia entre, entre la violencia directa, cultural y estructural. Estos son conceptos que hemos visto en la unidad 1, entonces la idea es un poco que Ana María les ayude a aclarar las dudas y preguntas que tengan sobre estas temáticas, porque no son las temáticas de la unidad 2 donde vamos a hablar un poco más de paz positiva, negativa, paz híbrida y, y demás. Entonces eh, la idea es que tomen este espacio de webinar como un espacio consultivo para resolver dudas y preguntas de la unidad 1, y eh, pues Ana María tiene toda la expertise para poderles ayudar con sus con sus, con sus preguntas, entonces les invito a, a, a retomar sus notas de la unidad, de la primera unidad, a retomar lo que hemos hablado en el foro, para que Ana María pueda um, atender sus solicitudes. Un abrazo y seguimos en contacto. Listo María, muchísimas gracias, y ahora sí pues le damos turno a nuestra experta. Eh, bueno Ana María, ya puedes iniciar, gracias. Bueno, hola para todas y todos. Eh, primero quiero dar las gracias por haberme invitado a participar de la escuela. Me parece un espacio realmente muy interesante eh, y espero, como decía María, 
eh, que esta presentación les ayude, les ayude un poco a afianzar eh, los conceptos que ya han trabajado, que han estado previamente discutiendo. Eh, mi intención es precisamente ese, pues como eh, contribuir a, a reforzar y afianzar esos, esa, esos conceptos. Primero quisiera preguntar algo. Eh, <coughs> Tenía la intención de que quizás pudiéramos hacer intercambios, de que yo también pudiera eh, tener un poco como su retroalimentación. Entonces, no sé cómo es el procedimiento. Yo quisiera como eh, en el momento en que alguien quiere intervenir, que pueda, que pueda interactuar conmigo o que ofrecerles, eh, y de, quería presentarles unas imágenes y que ustedes pudieran darme como retroalimentación de qué piensan sobre eso. Entonces, eh, ¿cómo se hace la retroalimentación, Adri? ¿Ellos eh, me, me escriben por el chat o se activan los micrófonos? Pues mira, realmente tenemos las dos opciones, eh, cada cual, pues, eh, si desea puede activar su micrófono, nos dice su nombre y puede continuar con la intervención, o si no, pues también pueden hacerlo a través del chat, digamos, están las dos opciones, y pues obviamente que se sientan libres de, de desactivar el micrófono y, y de hablar, ¿no? Es, es eh, hacerlo de manera tranquila. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, yo estoy, yo me gustaría mucho poder, eh, poderlos escuchar. Eh, entonces, para empezar, eh, quisiera escucharlos acerca, quisiera presentarles algunas imágenes y tener, eh, hasta preguntarles qué ven en estas imágenes. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Pueden identificar violencia en esta imagen? A ver, tú, Soraya, está escribiendo algo. ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es esa violencia? ¿Cómo se expresa? ¿Es violencia física? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? ¿Con dolor? ¿Sí? ¿Son agresiones físicas? Es una violencia muy evidente, una violencia muy... Una violencia armada en la mayoría de las fotos, exacto. Sí, es una violencia muy, muy explícita, tal vez podríamos decir. Ahora me gustaría mostrarles este, este extracto de un artículo eh, sobre una investigación que se llevó eh, a cabo en Estados Unidos y lo que me llama la atención es que el informe revela el informe revela que un joven afro, afroamericano corre 21 veces más riesgo de ser asesinado por un policía eh, que una persona eh, no, afro, no afro. ¿Pueden identificar violencia en una información como esta? ¿Creen que, que aquí, en, en, en una situación como esta, podemos estar frente a una situación de violencia? Una violencia basada en el racismo, que sería como una violencia basada en la discriminación. Violencia racial. Sí. Creo que Soraya está escribiendo algo, así que estoy esperando ver el mensaje. Es violencia racial. Sí, es una violencia que tal vez no es tan evidente y tan explícita como la primera, pero que efectivamente nos da violencia racial. Los medios en la gran mayoría pueden conducir a la violencia, es verdad. Entonces, es lo que vemos aquí como... Eh, quizás una violencia que no es tan explícita y directa, pero que efectivamente nos da muestras de que, de que existe un componente de violencia. Y en esta imagen, ¿qué piensan? ¿Qué pueden identificar? ¿Cómo es la violencia? ¿Se identifican violencia? ¿Cómo es la violencia que se, que se manifiesta en esta imagen? ¿Violencia sexual? ¿Cómo se expresa? ¿Es muy sexual? Bueno, hay consenso en que hay violencia sexual, sí. ¿Es un abuso de poder? ¿Hay agresiones La físicas? La de derechos humanos. ¿Perdón? Eh, también se puede, bueno, eh, violación de derechos humanos. ¿Violaciones de derechos humanos? ¿Podría ser una menor de edad por la mochila? Eh, efectivamente, pues esta imagen me parece muy interesante para analizar porque nos, puede, nos representa estructuras de poder, eh, representa además una, unas figuras de, de autoridad del Estado, 
eh, o sea, agentes estatales que serían llamados a proteger y a garantizar los derechos eh, de las personas y al mismo tiempo hay una en un contexto de, de, de abuso eh, de poder, de agresión física, de abuso sexual, de violencia sexual efectivamente. Lo que quería traer eh, a, la, a la reflexión con estas imágenes eh, es precisamente que, eh, que la violencia eh, no, es, no es un concepto tan monolítico, que, la, que, que el concepto de violencia es, es un concepto complejo y que también encierra una dimensión que es multidimensional y que podemos encontrar violencia que se expresa de distintas maneras. Eh, busca, estaba buscando definiciones explícitas de violencia, la, 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 quizá la, la, la definición más eh, plana es la que podemos encontrar en el diccionario, eh, que se refiere como a la acción o al efecto de violentar, de violentarse, de ejercer, eh, de, y de, 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 de ejercer una acción violenta contra el natural modo de proceder. Pero de esta definición, que es muy plana, podemos ir poco a poco elaborando para encontrar eh, definiciones que nos llevan a, a por ejemplo, la, que, la, la definición que tiene la Escuela de Paz, de la Escuela de Pau de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que señala la privación arbitraria de algo que es esencial, esencial para preservar la dignidad humana como un concepto de violencia, eh, o el concepto de violencia que utiliza la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Eh, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, eh, la amenaza del uso de la fuerza contra uno mismo, contra una persona o contra un grupo, contra una comunidad que tiene como, cose como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte. Lo que tenemos en común con estos, en todas estas definiciones es que está presente eh, el uso de la fuerza, bien sea física o bien sea psicológica, la intención de, eh, y también hay una cierta intencionalidad que podría estar detrás de esa del, del uso de esa fuerza eh, para conseguir dominar, para conseguir un objetivo. Eh, eso nos lleva a, a, una, a una reflexión o a, a mirar, a ver el concepto de una forma aún más compleja. Aquí estoy trayendo eh, la, la estructura sobre violencia que desarrolló Galtung y que creo que ustedes también trabajaron en su guía eh, para ver cómo es la relación entre la violencia eh, eh, entre la violencia y, las, y lo que está detrás eh, de, de, de la violencia, que son lo que podríamos llamar el, la conflictividad, que son dos conceptos que necesitamos eh, diferenciar claramente y comprender para poder eh, superar la violencia. Eh, Galton básicamente lo que plantea es que eh, la violencia es como si estuviéramos eh, frente a un, eh, en un iceberg, frente a un iceberg, y lo que vemos, que es por ejemplo lo que podíamos notar en la, primaria, en la primera imagen, es la violencia directa, explícita, eh, el dolor, el, eh, la guerra eh, realmente explícita. Pero cuando estamos en una situación, frente a esa situación en donde encontramos una, una forma tan eh, evidente de violencia que él llama directa, eh, tenemos que pensar lo que está debajo, que es invisible quizás para los ojos, que no es tan evidente, pero que nos muestra la, las, las, los conflictos que están debajo de la, de la violencia. Eh, estamos hablando de violencia cultural y de violencia estructural. La violencia cultural eh, se refiere a ese conjunto de imaginarios, de construcciones sociales que de alguna manera eh, justifican o eh, propician, eh, son como una ventana de, oportun de oportunidad para, para llevar adelante la violencia eh, contra, contra las personas. Y la violencia estructural, por otra parte, que tiene que ver con esas eh, construcciones sociales, pero desde el punto de vista de eh, la forma como están organizadas, como estamos organizados socialmente, formas de la organización social que propician o que estimulan o que causan violencia eh, eh, estructural. Y aquí, si vemos en las dos pirámides, la violencia cultural nos está remitiendo a las actitudes, la violencia directa nos está remitiendo hacia los comportamientos, que es lo que, las, lo que vemos explícitamente, mientras que la violencia estructural nos está remitiendo a verificar eh, la, la negación de necesidades, la falta de cobertura, la falta de atención a las necesidades, eh, a necesidades de las personas. Eh, me parece interesante, volviendo a las imágenes que, que vimos antes, eh, que nos permite ver todo es, es, nos permite ver estos elementos. Quizás cuando, 
empezamos a reflexionar sobre la violencia de esta manera más compleja, podemos encontrar, podemos ir más allá de lo que es evidente para poder abordar, eh, las, eh, para poder comprender lo que está detrás, para poder comprender el fenómeno. No se trata de justificarlo, sino de entender sus causas, de poder, ir, eh, poder identificar los actores que están, los actores claves que están detrás, encontrar en dónde podemos incidir para transformar. Eh, y traigo una, eh, como una, eh, un elemento particular en relación con la violencia basada en género. ¿Ustedes creen que la violencia basada en género es de qué carácter? ¿Es una violencia, tiene, cómo podemos analizarla? ¿Es un problema eh, cultural? ¿Es un problema estructural? Veo que están escribiendo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo cultural. Podría ser estructural cuando no da las mismas oportunidades a ambos géneros. Yo creo que la violencia de género efectivamente nos pone, nos, es un ejemplo que nos permite reflexionar para ver que no, 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 estos son tipos ideales y que en la vida, en la práctica, podemos encontrar las cosas eh, entrelazadas. Eh, dice David que son, que son ambas, de origen cultural y que está perpetuada de manera estructural. Y efectivamente yo creo que cuando reflexionamos sobre la violencia basada en género, eh, no, tenemos, nos, nos remitimos a nos permite ver las dos dimensiones de este, de, incluso las tres dimensiones de la violencia. Cuando hablamos específico, cuando nos referimos a las mujeres que son, bueno, primero, perdón, voy a volverme para ver la definición. Eh, la violencia basada en género ha sido eh, la declaración para la eliminación eh, de todas las formas de violencia contra las mujeres, eh, la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer e incluye las amenazas de, de tales actos, la coacción, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esta, esta, esta definición eh, ha sido la base sobre la cual se han desarrollado los instrumentos de protección posteriores y, va, y lo que tienen, digamos que hay un componente que tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y cuando estamos hablando de esa discriminación eh, sobre la, eh, hacia las mujeres estamos hablando de un problema que tiene que ver eh, con, con la estructura, es un problema... Es un problema de, de raíz, pero también es una, es una situación que contribuye a la construcción de unos imaginarios sociales, a unas ideas que son compartidas colectivamente, eh, que reproducen y que, que contribuyen a mantener esa, esa discriminación hacia las mujeres y que están en el ámbito eh, cultural, en el ámbito de las, de, la, de, la, de, la, de las construcciones sociales, de las ideas que tenemos sobre, sobre las mujeres. Y en esa medida podemos ver... Todos los, todos los componentes de la, de la violencia. Cuando hablamos en concreto de mujeres que son víctimas de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia basada en género, cuando hablamos de las mujeres, eh, cuando nos referimos a las mujeres que evidentemente vemos eh, sufriendo las agresiones, estamos en una situación de violencia o estamos hablando de la violencia directa. Pero no la vamos a poder superar si no abordamos de un lado los imaginarios sociales y culturales que construyen estereotipos sobre las mujeres y que propician la violencia hacia ellas, y si no abordamos la violencia estructural que tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres, con la falta de oportunidades eh, y con superar la desigualdad, la inequidad en la que se encuentran las mujeres para acceder y para poder satisfacer sus necesidades básicas. ¿Eso está claro? Vale. Eh... Así que aquí pues, quería poner algunos, algunos datos, algunos ejemplos más, eh, más concretos eh, para que podamos verlo explícitamente cuando estamos al frente de una de una de un tipo, o sea, cuando de un enfoque con respecto a otro en relación con la violencia. Eh, por ejemplo, violencia directa eh, nos dice el 90% de las muertes en conflictos armados corresponden a civiles y la mayor parte son mujeres, niñas y niños. 
estamos hablando aquí de lo evidente, de lo que podemos, de lo que vemos eh, explícitamente. Eh, podemos ver, por ejemplo, 1.032 personas fueron ejecutadas en 2016 por aplicación de la pena de muerte. 3.117 personas más fueron condenadas a muerte en el mundo. Estamos hablando de lo, de, las, de lo que es evidente. Estas son las cifras de Amnistía Internacional sobre el año del año pasado. Eh, violencia estructural. En el mundo, más de 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día. Cifras sobre pobreza, eh, basada pues, con el indicador más básico eh, de pobreza. Nuevamente aquí estamos hablando, eh, es decir, el dato nos da información sobre una situación que, nos, que es evidente y que en ese sentido es, un, es lo que vemos en violencia directa, pero nos está dando una información sobre eh, un problema eh, de base que es la pobreza. Eh, cerca de 115 millones de niños y niñas en el mundo no tienen acceso a educación primaria y dos de cada tres son niñas. Y... Eh, otro elemento eh, de violencia u otro ejemplo de violencia estructural. En América Latina, el salario de las mujeres es solo el 84% de lo que perciben los hombres. Aquí volvemos al ejemplo que estábamos abordando antes. Estamos aquí viendo un problema de, de, de acceso, eh, de satisfacción de necesidades. Y por otro lado, violencia cultural, nuevamente que nos refiere a los imaginarios, a, los, a las construcciones sociales, a los, a las, a los, eh, a la, a los conceptos que culturalmente, que compartimos socialmente, que, cultura, que nos forman como individuos y que contribuyen o que refuerzan o que propician o que son una ventana de oportunidad para la violencia. 122 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia entre 2016 y 20%, más, eh, 20 más que en 2015. Lo he puesto aquí pensando, subrayando la palabra feminicidio, porque la definición que tenemos sobre feminicidio se refiere a mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres y que tiene que ver con esta idea de eh, que son asesinadas por hombres, eh, que en, en un ejercicio de poder hacia, la, hacia las mujeres y que es una, una estructura que se reproduce socialmente. Eh, y datos y unos datos que encontré sobre Perú, eh, el 39% de los peruanos son discriminados por su origen étnico. Una persona indígena gana en promedio 318 soles, mientras que una persona no indígena gana en promedio 695 soles. Eh, como tras elementos de, para, que nos deberían empujar a reflexionar y a ir, a ir más... Eh, más, a, más a fondo eh, de, lo, de lo que vemos de, 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 en primer plano. Entonces, la violencia es diferente del conflicto. La violencia es una manifestación visible y extrema de conflictos sociales, de conflictos políticos, de conflictos culturales que no están resueltos. Eh, pero el conflicto no necesariamente debe ser violento, el conflicto también puede ser una oportunidad de transformación y además el conflicto es ineludible, es una, es una característica, si se quiere, eh, inherente de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, eh, implica sí una, una divergencia eh, en intereses o de necesidades o de valores en pugna dentro de una, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad determinada, pero no necesariamente implica eh, el recurso de la violencia. Normalmente un conflicto puede escalar hasta llegar a ser violento cuando no ha sido abordado de manera adecuada, cuando no se han tenido en consideración eh, a todas las partes, eh, pero lo que nos muestra de, de cierta forma la violencia es un poco el fracaso en el abordaje del conflicto, la falta de identificación del, bueno, no necesariamente la falta de identificación, pero realmente sí, el, una, como un fracaso en el abordaje del conflicto. Entonces, para, para, ver, para complejizar un poco la, la pirámide que vimos al principio, eh, para, para nosotros que estamos preocupados y estamos trabajando en la, en, la, en la línea de la construcción de la paz eh, y que entendemos que la violencia es la manifestación de esos conflictos que están más profundos, que son más invisibles, que tienen, unas, que tienen otras raíces, es importante que, empecemos, que, que reflexionemos sobre el conflicto de esta manera eh, más compleja y pensemos entonces tratar de identificar a dónde tenemos que actuar para transformar, eh, para evitar eh, llegar hasta el, 
hasta, la, hasta un conflicto violento. Eh, esta es la misma pirámide que teníamos al principio. Eh, vemos la parte visible, que es en donde de la, eh, hacia arriba tendríamos esa violencia directa, eh, en donde de la, que habla, de la que vimos al principio, con la que abrimos la presentación, que es esta violencia explícita, en donde ya hemos causado daño. Eh, ¿Hay alguien que tiene una falla en internet? Eh, es, es, esta conflicta, es este conflicto explícito, este, este, estamos en esta situación en donde ya se ha causado daño, pérdidas, eh, y aquí tendríamos que trabajar en reparar, aquí lo único que podríamos hacer es trabajar para reparar el daño causado, pero como vemos esto es, una, esto es algo que hacemos ex post, es decir, es, es para, es para, para atender eh, el daño que ya se causó, pero no nos permite actuar, si nos concentramos solamente en, este, eh, en esta parte del, del problema, no vamos a poder actuar ni para prevenir, ni para transformar el conflicto, ni tampoco vamos a poder actuar para evitar que se, que se vuelva a repetir. Así que ahí tenemos que pasar a la parte de abajo, esa, es en esta parte en donde está, eh, esta parte invisible, en donde podemos ver, en donde hablamos, pues, donde podemos como las raíces, eh, de un lado violencia estructural, que requiere trabajar en identificar qué es, cuál es, qué, es qué tenemos que transformar en términos de satisfacción de necesidades, trabajar sobre las contradicciones, sobre los, sobre los objetivos que son incompatibles, qué es lo que no, dónde, en qué radica el conflicto y transformar en la satisfacción de, de, de las necesidades que están viendo o que están afectando a sectores o grupos eh, de, la, de la población que, no, que en la estructura social eh, vigente no encuentran espacio o no encuentran satisfechas sus necesidades ni plenamente preservados sus derechos. Y por otro lado, en esa violencia cultural, eh, que es trabajar sobre la relación de las partes con el conflicto, pero también en transformar eh, los imaginarios sociales, en transformar, eh, en transformar estos, estas construcciones sociales que permiten o que, per, que propician la reproducción de, de, del conflicto y de la violencia, la falta de reconocimiento, la falta de eh, garantía de, de, de los derechos de las personas. Aquí vemos, bueno, Tipos de conflicto, eh, no, que, nos, que, nos, que es lo que nos permite entrar a, una vez que estamos frente a una situación concreta, tratar de identificar cuál es la raíz eh, que origina eh, la, la confrontación, la discordia, el, el origen de esta, de, de, en dónde está la divergencia de ideas, de valores, eh, de principios, de intereses, sobre la cual necesitamos empezar a, a trabajar para poder transformar de manera positiva el, el conflicto. Y bueno, esto, esto ya lo creo que lo han revisado mucho en su guía, eh, viendo ejemplos concretos, eh, pero las causas son, son múltiples, eh, conflictos sociales, étnicos, políticos, ambientales. Cuando hablamos de conflicto armado, en realidad estamos hablando de una manifestación específica de, de, de ese conflicto violento que puede desencadenarse en conflictos armados internos o en conflictos armados internacionales, eso también creo que, lo, que ya lo abordaron. Eh, pero cuando hablamos, cuando hablamos de, las, de las raíces, eh, o sea, un conflicto social puede desencadenarse a un conflicto armado, eh, un conflicto ambiental, un conflicto político, un conflicto étnico. El conflicto armado lo que nos, de lo que nos habla es de cómo se está desarrollando, eh, cómo es la violencia de, de, de que vamos a tener que abordar. Eh, pero cuando antes, antes de llegar a eso eh, necesitamos reflexionar sobre qué es lo que está a la base, cuáles son las, las causas, eh, comprenderlas, abordarlas, encontrar estrategias creativas para, para poderle dar salida eh, transformando esos conflictos y evitando eh, el uso de la violencia. Y eh, aquí simplemente voy a introducir eh, estos, estos elementos. Eh, sé que esto es el, 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 la, pues los, las temáticas sobre las que ya están trabajando, yo solamente las voy a introducir eh, como, como parte eh, final de esta, de esta reflexión sobre el conflicto y violencia, eh, porque nuestro trabajo debe apuntar a la construcción, eh, finalmente estamos trabajando por la construcción de la paz y esta es la consecuencia de, de o esto es mejor una, una representación de qué es lo que podríamos lograr eh, si tomamos un camino o el otro cuando nos planteamos eh, abordar la violencia 
eh, o nos concentramos solamente en la violencia directa, que es esta manifestación explícita, eh, que son las que son las, las consecuencias del uso de la, de, del uso de la violencia, eh, podemos llegar y buscamos una paz concentrándonos en ese, en, ese, en ese aspecto, vamos a llegar a una situación de ausencia, tal vez podemos llegar a una situación de ausencia de violencia directa, de, de, de no guerra, pero, no, pero en, ese, en ese escenario estaríamos en una situación de paz negativa, que es una paz muy eh, vacía, si se quiere, una paz en donde todavía van a subsistir esos problemas eh, estructurales de los que venimos hablando, si no trabajamos en los imaginarios sociales, si no trabajamos en las relaciones sociales, si no trabajamos en la satisfacción de necesidades y en la satisfacción y garantía plena de los derechos humanos, eh, también eh, sabemos que eso potencialmente es el caldo de cultivo que puede desencadenar una, una nueva guerra. Entonces, el, no, no nos encontramos en el mejor escenario para trabajar sobre una paz que sea duradera, estable y sostenible en un horizonte de tiempo. Por otra parte, cuando trabajamos sobre esos elementos mucho más estructurales, cuando, nos, cuando podemos adentrarnos para abordar eh, la problemática, las, estos, estos componentes de, eh, culturales, sociales, étnicos, políticos, y trabajamos sobre la resolución de estos, de, de, de la transformación de estas, de estas situaciones, eh, estamos caminando hacia, un, hacia a, a abordar eh, la violencia estructural. Y aquí podemos, estamos en un mejor escenario de paz positiva, de paz transformadora, de paz que contribuye a la, a la recomposición de lo, del tejido social y que es un mejor escenario en términos de horizonte de tiempo para la construcción de una paz estable, duradera eh, eh, y más satisfactoria eh, para, para todos. Eh, hasta, hasta aquí... Yo quisiera saber eh, si tienen preguntas, dudas, ideas, reflexiones. Ideas, propuestas. Hola, hola a todos, no sé si me escuchan. Sí. Ay, qué bien, me arreglaron el computador porque no podías nunca hablar por acá. Bueno, <risa> es hora de bajar, ¿no? eh, Bueno, digamos que a mí me genera un poco de inquietud cuando se habla de esa paz positiva y esa paz negativa. Eh, no logro a veces eh, dar el vínculo entre por qué, por qué negativo y por qué positiva, si las dos, digamos finalmente no nos llevan a puntos de vista finales de conflictos o de, o de no sé, esa, este tipo de paz positiva y negativa me confunde un poco. Ok, yo creo que lo, de lo que, pensemos que esos son como modelos teóricos que es lo que, que contribuyen a organizar un poco el pensamiento e ideas muy complejas. Eh, y es, presentados así, claro que pueden verse de una manera muy simplista. Eh, podríamos decir que en una situación de paz negativa en donde lo que estamos hablando es de la ausencia de guerra, eh, eso de por sí ya puede ser mucho en sociedades en donde, en comunidades, en sociedades que están realmente eh, agobiadas, eh, dejar, de, dejar de estar en medio de combates o dejar de, de sufrir eh, eh, pues la guerra en carne, en carne propia como tal, es de por sí ya algo positivo. Entonces, exacto, tiene razón uno lo ve como una paz positiva. Que no, que no, exacto, y lo decíamos, solamente el cese al fuego eh, ya puede ser, ya es algo positivo en una situación extrema. Pero eh, al mismo tiempo de lo que estamos eh, de, de lo que estamos hablando es esto es quizás el primer paso, pero por ahí no se puede agotar. Y quizás cuando nos planteamos esto o, o cuando tratamos de reflexionar sobre esto, lo que estamos tratando de decir es no es suficiente, este no es el, el objetivo. Y además porque eh, la ausencia de guerra da eh, no da la pos no, o planteándolo de esta manera no nos abre les, no nos abre un espectro tan amplio para reflexionar sobre qué es lo que tenemos que transformar realmente para evitar que el conflicto eh, se, rea se rea avive de manera violenta. Necesitamos trabajar en esos otros aspectos, en esos otros, en esos otros elementos que 
que son a los que nos conduce la paz que llamamos positiva y que tiene una idea de ser, o una, si lo pusiéramos en imágenes, como algo más, algo dinámico, mientras que la otra sería como estática. Llegamos hasta el cese al fuego y fin, eh, mientras que la otra eh, implica el cese al fuego no es el punto, el punto de llegada, sino más bien el punto de partida para la transformación y asume el conflicto eh, como, como algo positivo también, como el conflicto no es algo que necesitamos anular, desconocer o esconder, eh, no es que vamos a actuar para tratar de que no haya mucha gente eh, disintiendo, eh, disentiendo, sino que vamos a tratar, vamos a abordarlo y lo vamos a incorporar dentro de la dinámica de construcción de nuestra idea de, de, la, de la paz como un horizonte siempre en construcción, siempre en transformación, eh, porque las estructuras tampoco pueden, las estructuras sociales no son estáticas eh, y necesitan abordar neces eh, las, las distintas necesidades de las personas. Tiene que haber un proceso social democrático eh, eh, en donde la, donde la participación eh, consciente ciudadana también contribuye a la sostenibilidad de la paz. Y yo creo que en esa dirección es a donde apunta este, estos modelos teóricos. Tratan de plantear quizás de una manera muy... Eh, pues radical, eh, un, dos tipos, dos, dos tipos de dos modelos, eh, pero que realmente lo, de, lo que tra, de lo que se trata es de poner sobre la mesa la necesidad o poner de una manera muy eh, directa sobre la mesa la necesidad de abordar estos conflictos de, de, de esa manera. Eh, no, no centrarse sin desconocer que en muchas circunstancias simplemente parar la guerra es ya una, es una ganancia a largo plazo no es no es sostenible. Eh, todos, todos pueden ver las preguntas, ¿verdad? Si habláramos de un conflicto en donde alguien decide ceder para evitar el conflicto, habríamos, habríamos de, hablamos de paz negativa. Eh, si hablamos de un conflicto en donde alguien decide ceder para evitar el conflicto, habl hablamos de paz negativa. El conflicto es decir, volvamos, quizás estás hablando para evitar la violencia, no para evitar el conflicto. O sea, el conflicto implica de por sí la, la situación en la cual estamos en una situación en donde dos o más partes eh, tienen una divergencia o una confrontación de, de intereses eh, o de, de necesidades, de, de objetivos. Eh, Ceder puede ser una forma de resolver el conflicto siempre y cuando la, la parte que cede está satisfecha con esa con, el, con haber cedido sobre ese punto. Pero pero lo, el problema el, el punto clave es si lo está haciendo de una es como la voluntad y la autonomía con la que cuenta para, para poder eh, ceder. Eh, siempre que en, una, en es decir tiene que haber unos mínimos que deben ser garantizados para que en esa negociación eh, en la, para la resolución del conflicto eh, luego podamos encontrarnos ante una solución que es que es duradera que es satisfactoria si una de las partes cede pero cede bajo constreñimientos eh, bajo una coerción eh, porque lo es, porque hay un ejercicio de violencia en su contra o la amenaza del uso de violencia en su contra pues esa no será una, esa no es una resolución de conflicto y ahí estamos en, en un cuadro en un contexto de violencia de ejercicio de violencia eh, podría decirse que la paz negativa es superficial Sí, de cierta forma eso es precisamente lo que lo que nos está lo que nos señalan estas estas perspectivas teóricas. La violencia, la paz negativa, solamente se ocupa o aborda el problema de la violencia que está, de la violencia visible. Cuando volvemos a la pirámide y se traza la línea y vemos lo, la parte eh, que está afuera del la punta del iceberg que está afuera y lo que está eh, abajo. Eh, de, de cierta forma se podría decir que la paz negativa está es superficial en la medida en que solamente está abordando lo que la, la violencia eh, directa, los problemas que están más evidentes. La paz negativa se entendería como cese a la violencia y la guerra. La paz negativa se entiende como ausencia de violencia directa, ausencia de guerra, exacto, pero no necesariamente como la resolución de los conflictos. Y lo que a donde debemos apuntar para, para poder eh, construir paz estable, sostenible, es a la resolución del conflicto o a buscarle salidas al conflicto. Efectivamente. ¿Más cosas?
Pues yo creo que tenemos algunos elementos eh, que nos permiten eh, o que nos dan eh, para reflexionar, para poder eh, abordar, yo no sé, en sus prácticas profesionales, en sus espacios de trabajo, en los lugares, en los conflictos con los que ustedes tienen que lidiar cotidianamente, eh, pensando en cómo, cómo estos elementos nos pueden ayudar a reflexionar más profundamente e ir más allá de lo evidente y eh, en la resolución de, de los conflictos. Paz positiva sería entonces ir al fondo del conflicto. Sí, la paz, la paz positiva implica obligatoriamente abordar eh, los problemas estructurales, abordar eh, que, se, que son de dos tipos en, en, este, en este modelo que estamos presentando hoy. Por un lado, eh, las construcciones culturales, las, las construcciones sociales eh, eh, alrededor del conflicto y por otra parte, las estructuras sociales que de alguna manera sostienen esa, ese conflicto. O sea, de, de cierta forma lo que, lo que estamos diciendo desde esta perspectiva es eh, el conflicto se sostiene en esas dos patas. El conflicto, por un lado, tiene eh, una, implica una situación en la cual hay un grupo, un sector, eh, eh, una parte que, está, eh, que se siente insatisfecha porque no ve sus necesidades eh, adecuadamente recogidas o representadas en la estructura social en la que, en la que se encuentra. Puede ser, puede ser eh, intereses de distinto tipo, decíamos, pueden ser económicos, pueden ser políticos, puede ser, eh, pueden ser étnicos, eh, pueden ser reivindicaciones de autonomía, pueden ser de muy diversa índole. Esto, estos problemas estructurales deben ser abordados. Esto tenemos, es lo que te, tenemos que entrar a comprender y ve, y, e incluir dentro de un, dentro de un tipo de, de, de sociedad que quiere ser democrática eh, y en donde, tenga, en donde la, los conflictos se resuelvan de manera eh, democrática, sin recurrir a la violencia, entendiendo que el conflicto va a permanecer, va a existir siempre, y que además eh, los, los, las salidas que encontramos a los conflictos también deben ser dinámicas en un horizonte de tiempo, porque las sociedades cambian, las sociedades se transforman. Pero por otra parte, tenemos que también trabajar en esas construcciones de la identidad, eh, de los imaginarios sociales, de las reproducciones culturales, que contribuyen o que sostienen esas estructuras sociales. No hay forma de, de, de sostener una estructura social sin, eh, sin imaginarios eh, colectivos, que les den sustento. Los imaginarios colectivos son los que llenan de contenido esas estructuras sociales y son las que permiten que se, que se sostengan y que se reproduzcan. Así que la paz positiva apuntaría a abordar esos dos elementos integralmente eh, para la construcción, de la, la construcción de la paz. ¿Se les ocurren ejemplos de, de, de esto? ¿Alguien tiene una idea de cómo podría eh, trabajarse eh, un conflicto eh, en, ambas, en ambas aristas por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de violencia de género que, con el que empezamos me voy a devolver a la imagen que teníamos al principio a esta imagen que es una representación de ese conflicto ¿cómo creen que lo podríamos abordar eh, desde una perspectiva de, de paz eh, positiva de resolución de conflictos? Las acciones afirmativas en violencia de género serían paz negativa. <risa> eh, no, no, si, si, eso, si forman parte de estrategias más amplias. Ahora, si solamente nos quedamos en las acciones afirmativas y no existe una estrategia eh, más amplia de acompañamiento, sí. Por ejemplo, del mismo modo que como hablábamos ahora con el, con el, con el cese al fuego, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Colombia. Si sí, eh, nos limitáramos estrictamente al cese al fuego y, y consideráramos que ahí terminó el proceso, el proceso, estaríamos hablando de una paz negativa. Pero eh, en la medida en que el cese al fuego es el punto de partida eh, para la implementación de una serie de, de acuerdos también discutidos y pactados en la mesa de negociación que tienen que ver o que apuntan hacia, hacia otro tipo de transformaciones sociales, entonces estaríamos en el camino de una construcción de paz, eh, de paz positiva. Estamos en el camino, o sea, Colombia todavía es un laboratorio en donde podríamos, estamos por ver lo que vendrá. 
por ahora de la forma como está planteado el cese al fuego es, es un punto de partida, ahora hay que ver lo que viene en términos de implementación de, de justicia, de reparaciones eh, de transformaciones sociales eh, de las causas que se han identificado como las que originaron eh, el conflicto pero volviendo por ejemplo a esta imagen ¿alguien tiene una idea de, de cómo podríamos eh, ¿Cómo podríamos representar esta, estos conceptos que acá, de los que hemos discutido? Alguien está escribiendo, sí que estoy atenta. ¿Cómo aplicar la paz negativa y o positiva en este caso, en, el, en esta imagen? Bueno, esta imagen en realidad está pensada para que, para que eh, lo estaba pensando como para que discutiéramos sobre eh, el tema de... Eh, sobre el tema de violencia basada en género. Voy a, voy a leer lo que ha escrito David. Eh, dice... Hace, hace poco en México surgió un caso en donde se encontró el cuerpo de una mujer en las instalaciones de la UNAM, sí lo vi. Eh, la fiscalía lanzó una serie de tweets de muy mal gusto en donde culpaba de cierta manera a la víctima, diciendo, por ejemplo, que era mal estudiante, consumía drogas, alcohol. Sí, entonces voy a retomar esto y voy a volver a y, y con lo que está diciendo David en relación con esta imagen. Eh, yo vuelvo a lo, que les, a lo que planteé al principio. Esta imagen representa, de cierta forma, eh, una, las estructuras de poder, las estructuras sociales en un, en un contexto o en una sociedad imaginaria, eh, podemos decir, eh, que, 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 podemos, eh, que, podemos, que puede ser la nuestra, que puede ser cualquiera de las sociedades en las que vivimos cualquiera de nosotros. Por un lado está pues esta estructura de poder, la, la representación de las autoridades estatales, eh, una, una mujer, que es una mujer joven, probablemente un estudiante, eh, y una escena que representa eh, una, un abuso eh, sexual, es decir, la, la, la intención de tocarla, eh, la mirada, de, la, la forma como la miran. Yo creo que aquí podemos identificar, por un lado, están esos, ¿cuáles son las, cuál es la estructura eh, de la social de la que estamos hablando eh, que, que nos permite abordar o que nos permite o que deberíamos transformar para superar esta, esta violencia basada en género es por un lado eh, esa estructura de discriminación hacia las mujeres, la idea de que las mujeres o que el mundo de las mujeres está subordinado eh, hacia los, en los valores masculinos pero por otra parte esta estructura que además se refleja en cosas concretas, como, lo, como las, las cifras que vimos hace un rato sobre la remuneración para las mujeres en relación con los hombres, el número de mujeres que acceden a la educación, eh, que acceden a la educación. Eh, estos son eh, reflejos concretos de esa, de esa estructura social. Está reproducida por un imaginario también construido socialmente, que es el que permite que los hombres piensen eh, o se sientan con la libertad de actuar, de, de tocar a una mujer o de eh, insinuarle, de insinuarse sexualmente hacia una mujer eh, porque es una mujer. Y eso es muy parecido a lo que, al ejemplo que nos estaba trayendo David de lo que pasó en México. Eh, la, una estudiante aparece asesinada en la universidad y la respuesta de la fiscalía es eh, más o menos como... Esta, esta idea de por algo sería, ella se lo buscó, eh, tomaba alcohol, eh, que hacía sola, estas, estas cosas, bueno, es muy cliché todo esto, pero realmente, aunque es cliché, eh, es que sigue pasando y sigue justificando y se sigue utilizando para eh, justificar eh, la violencia contra las mujeres. Esos son los imaginarios sociales que hay que transformar para poder resolver de fondo el problema. Eh... Y veo lo que dice Adriana, y antes había alguien que escribió algo más. Eh, a ver, eh, David decía, la primera acción de paz negativa tomado en cuenta los comentarios, un ejemplo de paz negativa sería la renuncia del encargado de comunicación social y haber borrado los tweets. <ríe> Sí, un ejemplo de, de, de acciones que no van hasta el fondo de los problemas. 
cambiar los imaginarios sociales y colectivos muy instaurados, ya, so, ya como prácticas sociales, esos imaginarios sobre la mujer, hay que cambiarlos. Eh, sí, efectivamente, pues en esa dirección es a donde debería apuntar, o sea, reafirmando lo que ya estamos diciendo. Eh, vale, lo siento María Gabriela, que parece que tienes dificultades. Eh, estos, con, estos, con estos ejemplos no sé si ayudo también como a clarificar un poco, recuerden que estamos hablando de cómo eh, abordamos eh, conflicto y violencia, las entidades deben hacer cambios estructurales en este sentido, exactamente, o sea, cuando, cuando entramos en, una, en, en un problema como este, de, estamos hablando de que necesitamos transformar más allá, es decir, como decía, creo que fue Rogelio, me parece, no va a ser suficiente si ponemos leyes de cuotas para que las mujeres estén, puedan, eh, eh, estén mejor representadas en los cargos públicos. Eh, si no acompañamos eso, de una, de una estrategia mucho más amplia que tienda a desmontar esos imaginarios sobre las mujeres, por un lado, y por otro lado, a transformar las estructuras sociales que eh, mantienen la discriminación contra las mujeres. Y eso se refleja en cosas concretas. Hay que transformar las, las entidades. Eh, o sea, habrá, aquí, luego, en, en un diagnóstico de política pública, habrá que entrar, eh, entrar a determinar cómo intervenimos en cada uno de esos, de esos campos. Ahora, hay cosas que seguramente requieren de una acción inmediata, porque en un contexto en el que la violencia está en curso, en donde hay riesgo inminente sobre la integridad física o moral de una persona, hay que actuar inmediatamente. Pero esa acción inmediata eh, tiene, que, tiene que estar precedida, tiene que tener un, una, una política de, de prevención anterior, de trabajo previo para evitar que en situaciones así se reproduzcan nuevamente. La, la educación, la participación, las bases familiares, efectivamente, hasta to, eso es parte de, de lo que, o sea, tomarse en serio, eh, transformar esta violencia requiere todos estos elementos que señala Soraya. Tomárselo en serio requiere realmente reflexionar eh, profundamente en todas las estructuras sociales, la familia, eh, los currículos escolares, la forma como participamos. Eh, no sé, yo, yo pienso que a mí me gusta utilizar esta... Eh, reflejar este conflicto de la violencia, la violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, porque es algo que, es, que, es, que nos toca a todas las personas y que podemos, que es fácilmente nos podemos poner en la situación. No es algo ajeno, es una cosa que además desafortunadamente eh, es alrededor del mundo, más allá de cualquier frontera, y las diferencias son, eh, hay logros en algunas sociedades con respecto a otras, pero es un problema que nos, nos toca a todos. Yo, yo me imagino que tal vez muchos han estado en la situación de decir, bueno, ¿cómo, inter cómo incorporamos una política de género eh, en nuestra organización, en el lugar donde trabajamos? ¿Y qué es lo primero que se piensa? Eh, ¿Cuáles son las primeras medidas que se piensan para, eh, pensando en eh, medidas de género, para políticas de género en una, en una organización? Se piensa en tiempos flexibles para las mujeres, eh, para que puedan salir antes para cuidar a los niños. Eh, se piensa en, en, que, o sea, en, en estructuras que en últimas, o en medidas que en últimas no es tan fácil, no están transformando de fondo eh, la división de los roles. Y ahí es en donde tenemos ese reto muy, muy fuerte. Creo que hemos avanzado mucho en adquirir algo de conciencia en un sector del, del mundo, no en todas partes, pero todavía tenemos que trabajar mucho en, en las estrategias para transformar las estructuras más de fondo. Voy a leer lo que, dice, lo que dice David. El conflicto escaló ya que posteriormente se realizaron movimientos de protesta que resultaron en daños a las instalaciones de la universidad, confrontación con los ángulos, dejando como resultado el haber dejado de lado el hecho de la muerte de la chica y centrándose en posturas respecto a las protestas. Eh, bueno, sí, un ejemplo más de... de pues de la falta de no abordar el conflicto. Eh, puede ser que ahora se tomen medidas para que no haya más protestas violentas, pero no se está, pero no se aborda. Además es un problema que trasciende ya el hecho concreto de la, de la mujer que fue, de la, de la jovencita que fue encontrada muerta en la universidad, que, que implica una reflexión más amplia para, o debería implicar una, una reflexión más amplia para la sociedad mexicana. Veo que Rogelio va, me estaba escribiendo algo.
Bueno, eh, pues estas eran las, los, como las reflexiones que yo quería compartir. Eh, básicamente, yo estoy muy pues como abierta a seguir en contacto. Ah, veo que hay más gente que está escribiendo. Bueno, vamos a, a ver. O sea, sobre todo me gustaría como llamar la atención de que estos son ejemplos que nos permiten ver eh, luego en distintos tipos de conflictos, eh, que podamos reflexionar en distintos tipos de conflictos tratando de abordar esas dimensiones. Y que yo sé que en el trabajo que van a hacer más adelante van a estar, eh, eh, van a profundizar más sobre estas, sobre, estas, sobre estas estrategias, sobre estas miradas y que las tengan presentes cuando estén pensando en, 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 las, en, las, en, las, en la construcción de paz cómo contribuimos a construcciones de paz que sean realmente novedosas, eh, que sean realmente sostenibles, que ayuden a, a la transformación, que sean eh, paz, una paz transformadora, una paz que contribuya al crecimiento social, a, la profundi a profundizar la democracia, a mejorar eh, las, la resolución de conflictos, eh, a construir una sociedad mm, comprometida con valores democráticos. Bueno, aquí Rogelio nos ha contado más cosas. Hace unos días asesinaron a un funcionario de la UNAM y se adjudicó el crimen a un grupo extremista. El problema... Muchas gracias, Zoraida. Eh, no he implementado una estrategia de seguridad que ha dedicado... Sí, bueno, ya veo, pues, creo que efectivamente cada, todos ustedes van a poder reflexionar en sus, en sus contextos concretos y particulares y quizás eh, empujar a otras personas a reflexionar de esta manera también. Efectivamente, yo creo que en Colombia estamos en un contexto especialmente retador. Eh, pasamos mucho tiempo concentrándonos solamente en, esa, en esta parte de la violencia evidente, en la violencia directa. Estamos en ese momento, creo que estamos en una oportunidad sin igual para poder abordar las, estos otros componentes y realmente avanzar a transformarnos socialmente y ojalá desmontar tantos años de construir imaginarios eh, basados en la guerra, en la discriminación, en el desconocimiento de las diferencias. Eh, bueno, pues muchas gracias. Yo no tengo nada más para, para, para compartir. Eh, estoy muy abierta a seguir en, en contacto. Supongo que a través de la escuela podré, eh, si es... Si, si lo consideran, es interesante para ustedes eh, que podamos compartir más o compartir más otras bibliografías o recursos, eh, en fin. Bueno, hoy Ana María, no, muchísimas gracias. Recordarle que Ana María hace parte del equipo de análisis e incidencia de la oficina de, en Colombia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Bueno, ha sido todo muy interesante, todo lo que nos has compartido, creo que ha sido muy pertinente en bueno, el Toda la, la aclaración que nos hace sobre los conceptos de violencia, los ejemplos en temas de, de conflicto también, eh, súper interesante también pues, ver estos temas de, de paz porque son las temáticas que estamos abordando actualmente dentro, de las, dentro del curso. Y pues bueno, eh, recordarles a todos que eh, este webinar quedará grabado eh, y también la presentación disponible el día de mañana en la plataforma. Y pues eh, Ana Mariano, pues muchísimas gracias. O muchísimas gracias a todos por haber participado. Eh, recuerden, eh, pues bueno, que ya estamos en la unidad 2. Y eh, pues seguir las lecturas si y cualquier duda, cualquier pregunta, hacérsela saber a, a la docente María. Eh, bueno, buen almuerzo para todos. Muchas gracias. Buena tarde.